Miren cómo son las trepas. Mm. Deliciosa y saludable. Esa es la receta que vamos a hacer, la arepa frita no frita, porque uno de ustedes me pidió la receta, así que vamos a hacerla. Esta fue la foto que les compartí el domingo. Y como buena venezolana, amo la arepa. Muchas personas satanizan la arepa, pero la verdad es que la arepa es un carbohidrato saludable. Aunque siempre la puedes mejorar nutricionalmente, a mí me encanta rayar algún tipo de vegetal, agregarle una semilla, pues el linaza, de chía. Estos son los ingredientes que vamos a usar. Y voy a usar harina pan, es harina de maíz precocida, pero si no tienes harina pan o no consigues en tu país, pues puedes buscar otra marca. Voy a usar semillas de chía, una zanahoria y un poquito de sal. Que haya media taza de agua y le voy a agregar media cucharada de chía. También le voy a agregar un poquito de sal y vamos a dejar que la chía se hidrate mientras vamos a rallar la zanahoria. Voy a usar una zanahoria, pero como es delgadita la voy a usar completa y la voy a rayar por la parte fina del rayo. Ya la chía está hidratada, ahora le voy a agregar la zanahoria. Que nos lavamos bien las manos para empezar a amasar. Como la cantidad de harina va a depender del tamaño de la zanahoria que use, entonces vamos a agregar la harina poco a poco y vamos a ir amasando. Yo voy a agregar la mitad de esto, que esto aquí hay media taza y amasamos y si hace falta pues agregamos un poquito más. La masa tiene que dar un poquito dura y la consistencia porque la vamos a hervir, la arepa frita no frita que es hervida, si no se te va a disolver en el agua y todavía me sobró de la media taza de harina me sobró un poquito y es suficiente porque ya la harina tiene la consistencia que quiero ya puse por aquí esta agua a hervir, no quiero que tenga tanta burbuja así que le bajé que vamos a esperar un ratito y metemos las arepas cada quien tiene su técnica para hacer arepas, algunas personas las hacen con una bolsita de plástico y le van dando forma unas con las manos, pero yo prefiero con la mano, una bolita pequeña. Primero le doy forma a la bolita y luego voy aplastando poco a poco. Esto le puedes dar dando forma a los bordes para que quede más redondita. Mi abuelita me enseñó, la primera que me enseñó a hacer arepa. Bueno, aquí está mi arepita. Vamos a ver cuánto me sale con la masa que me queda. Listas las arepas, me salieron tres arepas, son pequeñas, son como el tamaño de la palma de mi mano y lo más delgada que pude para que quede bastante crocante al momento de llevarlas al air fryer. Que les había omitido ese pequeño detalle, primero se hierven y después se llevan al air fryer para que queden súper crujientes. La vamos a llevar a hervir por aproximadamente dos minuticos, eso es rápido. Ya pasaron los dos minutos, miren que empezaron a flotar. Ahora sí la vamos a sacar. Y así hay un cambio de luz porque aquí son las 5 de la tarde y está bastante nublado, entonces tuve que poner una luz extra para que se viera mejor. Bueno, aquí tengo las arepitas en el air fryer. Voy a cocinar a 400 grados Fahrenheit por 20 minutos. Van a ser 10 minutos de un lado. Luego, de pasados los 10 minutos, la volteamos y le ponemos los 10 minutos más. Mientras se cocinan las arepas, vamos a hacer relleno porque esto tiene que ser completo. Va a ser de reina pepiada, pero con el toque saludable. Y ya tenía un pollito listo aquí me echado. Aquí ya pasaron los primeros 10 minutos. Le voy a dar vuelta. Esta reina pepiada, como les dije, es versión saludable. Vamos a sustituir la mayonesa por yogur griego. Saben que me encanta el yogur griego y lo uso para todo. Voy a agregar solamente medio aguacate una cucharada colmada de yogur griego le vamos a agregar también limón aproximadamente medio limón un toquecito de mostaza sal vamos a mezclar todo esto muy bien que se haga como una cremita aquí está la crema de aguacate, ahora le voy a agregar unos 120 gramos de pollo. Le agrego toda la cebolla y el cilantro. Ya quedó este relleno, reina pepeada, estilo saludable. Ahora sí, ya tengo listas las arepas, así que es momento de rellenarlas. Esta arepa acaba de salir aquí porque están calientes. Tiene la costrica de la arepa frita. 
Y así se ve esta arepa por dentro, súper delgadita y crujiente. Ustedes pueden creer que esta arepa sea totalmente saludable, ¿verdad? Que es una divinura. Y así quedaron estas arepas. Si te provoco una arepa al estilo frita, pues, si te estás cuidando, esta opción es perfecta. Me encanta hacer estas arepas porque cuando hacemos estas arepas con vegetales, que son bajos en carbohidratos y altos en fibra, no solo nos aporta nutrientes, sino que también tiene un impacto en azúcar en sangre menor por el aporte de fibra de los vegetales. Así que esta opción es súper saludable. Y bueno, hasta aquí la receta de hoy. Espero que les haya gustado. Ya saben que vengo con más recetas, con más vlogs, con más un poquito de todo. Así que muchas gracias por acompañarme. Se les quiere mucho. Nos vemos en la próxima. Bye. Mm.